Hi guys and welcome back to my channel. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o assunto mais pedido aqui no canal, os phrasal verbs. Phrasal verbs. É só eu falar phrasal verbs que vocês já começam a ficar desesperados. Ai meu Deus do céu, ah, eu tenho que saber todos os phrasal verbs do mundo, eu vou ter que decorar uma lista com 5 mil phrasal verbs e aí eu vou falar inglês perfeitamente. Calma, phrasal verb é algo muito simples. E o que é um phrasal verb, professor? Professor. <risos> e o que é um phrasal verb, professor? <risos> e o que é um phrasal verb, professor? Um phrasal verb, na verdade, é uma combinação de duas ou três coisas. Pode ser um verbo mais uma preposição, um verbo mais um advérbio, e às vezes um verbo, um advérbio, uma preposição, ou um verbo e duas preposições. Então nós podemos ter verbos como go, catch, give, com as preposições on, up, out, etc. E qual é a diferença de um verb para um phrasal verb? Um verb tem aqueles significados que você já conhece. Já o phrasal verb, você vai pegar um verbo que já existe, colocar essa preposição ou esse advérbio, e aí você vai mudar totalmente o significado dela. Por quê? Porque um phrasal verb, ele age como se fosse uma expressão idiomática. É uma forma dos nativos utilizarem verbos diferentes daqueles que eles já usam. Um bom exemplo é o verbo to die, die, que é morrer. Em português, quando a gente não quer falar, por exemplo, o tio dele morreu ontem à noite. Eu não quero falar isso porque isso é pesado. Qual é a expressão que eu uso em português? Eu posso falar que o tio dele se foi ontem à noite. Ou o tio dele faleceu, posso usar um outro verbo. Ou também, se eu quiser brincar um pouquinho com isso, porque tem gente que gosta de usar um pouco de humor nesse momento de dor, ele fala, bateu as botas. Então, o tio dele bateu as botas. Então, como seria uma forma melhor de dizer que o tio dele morreu na noite passada? É usar o phrasal verb pass away. Só que pass away, se você traduziu ao pé da letra, pass é o verbo passar, entregar. Você pode me passar a água, por favor? Can you pass me the water, please? Já away é longe, ou para longe. Então, ao invés de falar His uncle died last night, o tio dele morreu ontem à noite, eu vou utilizar o tio dele se foi ontem à noite. His uncle passed away last night. Note que eu usei o passado porque eu estava falando de last night. Então, o pass vai ficar past, a mesma pronúncia de passado em inglês. Passed away. His uncle passed away last night. Então, o tio dele se foi. Muito melhor do que dizer o tio dele morreu. Então, com esse verbo die e com o phrasal verb pass away, nós podemos compreender que os phrasal verbs vão agir como se fosse uma expressão idiomática. Assim como traduzir ao pé da letra se foi ou traduzir ao pé da letra bateu as botas não tem sentido nenhum para um gringo, mas tem para você, assim também vai ser se você traduzir Palavra por palavra, o verbo por preposição. Vai acabar te trazendo uma tradução que não tem nada a ver. Então, não traduza phrasal verbs. Entenda-os pelo contexto. Um outro exemplo com pass é se eu colocar o out no lugar do away. O out é fora. Pass, passar, out, para fora. Mas pass, out, é a mesma coisa que o verbo faint, que seria desmaiar. Ou seja, ao invés de utilizar o verbo desmaiar em inglês, que é faint, eu vou usar o phrasal verb pass out e parecer mais natural. It was so hot in the church that a lady passed out. Pass out, desmaiar. Faint é o verbo que usaríamos. Mas você quer ser menos formal, então você usa pass out. Um outro phrasal verb é com o verbo catch. Catch seria... Catch seria pegar. Mas catch up. Não seria pegar acima ou pegar para cima? Nesse caso, existem algumas formas de usar o catch up. Lembre-se, os phrasal verbs, como os verbos, têm mais de um significado. Então, nesse contexto, catch up with, que terá o verbo, mais duas preposições, significa você poder approach, você acompanhar aquela pessoa. Por exemplo, o seu amigo, vocês estão numa, sei lá, numa corrida, numa maratona, e você está tentando alcançar o seu amigo que está na sua frente. Então, para você chegar perto dele, você vai usar esse phrasal verb. 
Ao invés de falar, sei lá, approach, você vai usar catch up with. Então você tá lá tentando alcançar o Bob, e aí a sua amiga te grita. Tu vai ter que correr mais rápido se você quer alcançar o Bob. You will have to run faster if you want to catch up with Bob. You will have to run faster if you want to catch up with Bob. Já substituindo esse with por on, catch up on, seria você entrar de férias quando a escola não está de férias. O que, que acontece? Sei lá, você faltou 10 dias e você perdeu quase todos os exercícios, trabalhos escolares e provas. Então você tem que fazer um tanto de trabalho e correr atrás do prejuízo para que você possa acompanhar a sua turma. Então você vai dizer You have a lot of assignments to catch up on. Ou seja, você vai ter que fazer muito exercício para poder acompanhar a sua turma de novo. Esse próximo phrasal verb, break up, muita gente já conhece esse verbo break, que significa quebrar. E up, a preposição acima, em cima. Só que break up não significa quebrar para cima, significa end a relationship. Terminar um relacionamento, namoro, casamento, noivado. E aí você acabou de terminar um relacionamento de anos, você tá sofrendo, e aí vem aquela pessoa e te pergunta, e aí, como é que tá a fulana? We broke up last night. We broke up last night. Nós terminamos ontem. We broke up. Break, presente. Broke, passado. E aí você sofre. Então, ao invés de falar I ended a relationship, você diz I broke up. E aí, depois que você terminou com aquela pessoa, você chorou, sofreu. O que você vai fazer? Chorar mais? Não. A fila anda. E aí você vai convidar alguém para sair. E como é que é convidar alguém para sair para um encontro? Ask somebody out. Ask, perguntar, out, fora. Mas ask out, com alguém aqui no meio, você está convidando aquela pessoa para um encontro. Aí chega aquele seu amigo de novo que tinha dado aquela mancada, perguntado como é que você estava com a sua outra, com a sua ex, e aí ele chega e insinua, Ei, você viu aquela moça ali? Ela tá, eu acho que ela tá na sua, eu acho que ela tá, tá querendo alguma coisa. E aí você chega e já surpreende o seu amigo dizendo, Hey, I asked her out to dinner and a movie. So I asked her out, eu a convidei, to dinner, para um jantar and a movie. E um filmezinho. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando para vocês sobre phrasal verbs, mas eu tenho algo melhor para vocês. A Teacher Ellie criou, pensando em vocês, um e-book com 70 phrasal verbs. 70 phrasal verbs. Não é somente um phrasal verb e o seu significado. É um phrasal verb em uma frase, ou seja, dentro de um contexto, que é assim que a gente tem que aprender, mais o que aquilo significa em inglês, certo? E esse e-book é totalmente gratuito. Isso. Basta você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Se você estiver assistindo pelo Face, vai estar por aqui na descrição do próprio vídeo. Você clica nesse link, coloca o seu e-mail e pronto. Você faz o download desse e-book com 70 phrasal verbs que vão te ajudar demais a melhorar o seu inglês e transformar o seu inglês cada dia em um inglês muito mais natural que não vai ser tão formal assim como nós aprendemos nas escolas no Brasil. Então não se esqueça de clicar aqui no link na descrição, baixar esse seu livro, que é totalmente gratuito. Também se inscreva no canal da Teacher Ellie, que é uma professora incrível, os vídeos dela são sensacionais, super dinâmicos e a didática dela é sensacional. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é uma das melhores professoras que a gente tem aqui no YouTube. Então passa lá, se inscreve no canal dela e também agradeça, porque ela gastou horas e horas. Ela passou, acho que dias fazendo esse e-book e eu revisei um por um, certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, adicione os favoritos e compartilhe nas suas redes sociais. Deixa também um comentário aqui, porque a sua opinião é muito importante para mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em inscreva-se e em uma engrenagem do lado e marque a caixinha de receber notificações, se você estiver assistindo pelo computador. Se você estiver assistindo pelo celular ou tablet, clique em inscreva-se e depois num sininho para receber as notificações também por seu e-mail. Assim, todas as vezes que eu lançar uma aula nova, uma notificação vai chegar na sua caixa de e-mail. Eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo, e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Bye, bye.